Boa tarde a todos, boa tarde presidente, boa tarde vereadores, população que nos acompanham. Vamos aí com as informações, muita coisa acontecendo aí pela cidade, hein? Misericórdia, hein? Ô Mari, solta a primeira coisa aí, põe o volume bem alto, viu? Esse está com volume, né? Olha que gostoso, ó. Olha lá, Ernesto. Eu só não vou colocar o vídeo inteiro, sabe por quê? Porque senão vão falar que eu tenho... Porque sabe o que acontece com esse vídeo, Greco? Logo na sequência, a polícia pega os caras das motos e coloca o... a cabecinha deles no, no escapamento, para eles ouvir. Entendeu? Para eles ouvirem o barulho, o, o que, que eles trazem. É, mas eu não coloquei. Só colocou... Ô Mari, coloca mais uma vez para nós? Dá para rodar ele de novo? Só mais um pouquinho para mim falar aqui. Ó, ó. Ó. Imagina isso, né? Do lado da sua casa, minha casa, que é bem movimentada o trechinho ali. Você imagina, né? Mas é o seguinte, essa, a gente vai voltar nessa briga mais uma vez chamar as autoridades de novo, convocar os vereadores de novo, só que agora a gente tem que ir um pouquinho mais firme para cima do negócio. Eu já vou fazer o seguinte, na minha casa, quando eu contratar um pessoal para entregar alguma coisa de moto, já vou avisar a pizzaria, falou, se a moto tiver com o escapamento estourado, eu não vou receber a encomenda. E ponto. Não vou mais. Eu acho que os comerciantes têm que partir deles na hora de contratar o um motoqueiro. Falar, olha, com este barulho, eu não vou te contratar. Passando isso daí, né, tem que pegar um pouquinho no pé do PROCON. É PROCON, a gente tem aqui em Araraquara, né? Tem também, né? CETESB, não sei, né? Mas PROCON tem, né? 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 É um rapaz, né? Bonzinho, né? O PROCON tem que fiscalizar essas lojas que vende o escapamento, que vende o problema. É, que vende, a origem, de onde vem. Né? Alguém tem que se responsabilizar por isso. Outra coisa a mais. Eu estou atrás, eu vou lá para Curitiba, viu, Clemente? Eu vou ver o radar inteligente, que é o radar que ele pega até o barulho sonoro, ele multa. Você entendeu? Então, eu acho que eu vou atrás dele também. Falei hoje com o Major Richard, que é o que está comandando a polícia aqui na nossa cidade. Por sinal, conheço o Major aí muito tempo. Providências serão tomadas. Só que a gente precisa de força, vereadores, se unirem juntos, para a gente tentar combater um vereador só, não, não dá para fazer muito barulho. Mas imagina todo mundo aqui vestindo a camisa, né? o Luna. Aquela vez a gente estava com oito vereadores. Né? Vamos ver se a gente consegue fazer um algo mais. Vou tentar. A glória para todos. Cada um vai ter... Um cara me falou na rua hoje, ah, Marquesa, os outros não querem que dá certo, porque por causa de voto, por causa de... vai perder voto. Porque perder voto, velho. Perder voto com essa barulheira, a gente ganha voto. De cada dez pessoas, nove reclamam. Nove reclamam. Falei demais desse vídeo já, porque eu tenho muita coisa para mostrar. E deixa eu ver onde a gente estava aqui. Postes de madeira, Mari, pode soltar. É incrível, né? Estamos lá no Salmideira, olha aquela região lá em cima, velho. Está cheio desses postes aí, ó, podres. Né? E a CPFL tem que ficar acionando, tem que cobrar os caras e, e ir para cima, né? Mas isso aí, isso aí tá podre, 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 né? Mas está aí, está aí, está aí para você. Nós vamos é, entrar firme também com a CPFL. Ô, Cavalcante, quanto tempo eu tenho aí, meu amigo, ainda? 2 e 25. Vamos para o próximo, Mari? O próximo eu não vou. É o túmulo, todo mundo já viu dentro do túmulo, mas volto aqui para cobrar. Mari, tem foto depois desse daí, né? Passa a foto. Olha lá, gente. Olha lá, Rafael de Anjos. Sei que o Rafael também está trabalhando em cima do cemitério. Não para. A, a, os furtos lá não param. Cadê a guarda armada que falaram que estão, que estão, que estão, que estão? E essa guarda armada nunca chega, né? Vamos aí, tem mais som aí? Mais som não, tem mais vídeo? Sol, solta o vídeo aí, Mari. Deixa eu ver qual que é o... Ah, esse daí, pessoal, também é outra coisa, viu, doutor Marcos Arrito? O que, que a gente faz com a Cargill lá, hein? De quem que é isso daí, hein, gente? Esse lixo aí. Então, gente, é, é, ó, Fabi, está virando ponto de tráfico, usuários e o lixo que não para. É um monte de lixo para lá e para cá. Tem foto aí, Mari, desse daí? Eu não sei se é foto. As fotos deste local aí também, né? Vamos aí... Eu tenho mais aí, tem mais coisa aí, estou até meio perdido aqui, viu, Mari? Pode soltar aí que eu vou me localizando. Esse é o Indaiá, Paulo. Olha lá, Paulo, ó. área de lazer do Jardim Indaiá. Começou já o pega. Já demoliram aquele banheiro tudo arrebentado. Já começou as obras, área de lazer do Indaiá. Para o vereador é fiscalizar. Depois de tudo pronto, fiscalizar o povo, né? 
o povo não depredar, não acabar com tudo. Tem mais aí, né, Mari? Vai soltando aí para nós aí. Agora é a ponte, essa é a ponte do esgoto. Eu, viu, João Clemente, na próxima você vai comigo? Vai ser um pé seu ou um pé meu. Nós vamos combinar isso daí já. Você sabe que resposta o Dai deu a respeito deste esgoto vazando 24 horas? É irrisório. Corta, João Clemente, uma arvinha para a sua casa, um galho. Cara, agora, ali o Dai disse que é irrisório. É irrisório. Eu acho que se esse esgoto não faz mal, Garrido, nós podemos tomar um banho no rio. Não faz mal. Será que eu vou ficar doente entrando lá dentro? Eu acho que não, né? Tem uma foto aí do... Vixe, qual que é o próximo? A ah, MPT estabelece novo prazo. Olha lá, Ernesto, você lá. Para a prefeitura mostrar soluções do NGSAT. Agora a coisa vai, viu? A coisa vai, porque o Ministério Público do Trabalho pegou firme no NGSAT. E, ó, falta... Sabe quantos dias falta? Quatro dias só para ele, para a prefeitura apresentar as modificações do local. Ver como é que ficou bonitinho ou não ficou. Estamos acompanhando. Aqui não é vereador que fala e não volta a mão. A gente acompanha. Obrigado, presidente. Fiquem com Deus.